Hi all, welcome to X and Y Learning NMMS classes. We have practiced one or two questions in the previous class. We have continued this video. Now, let's go to the next video. Okay. Let's see what we have done in the next question. The expansion and contraction of lungs is controlled by... What is the question? The expansion and contraction of the lungs. Lungs in the expansion and contraction are and control in the end of the end. In the end, the body of the body is the body of 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 the body. That's the end of the end. Now, we have a question for this question. Lungs in the end of 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 the end. Respiration, breathing. This chapter, this is a little bit of a chapter. We have a lot of time to study this chapter. We have to study this question. So, what are the lungs? What are the lungs? What are the lungs? What are the facts? What are the facts? So, we have to study this question. Now, we have to study the options. What are the options? Esophagus, diaphragm, bronchi, thorax. We have to study the options. What are the options? Diaphragm, Shwasani, Thorax. These are our four options. This is what we have to do. We have to do these four options. We have to do these four options. We have to do this just to revise. We have to skim it. 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 What is the answer? Esophagus. Esophagus is the answer. Esophagus is the answer. We have to do that in the chapter. We have to do that in the respiration. So, Esophagus is the answer. अल्ला अलेंगिल अन्य नारा मल्ला इन और रपिक्या हैं अब आओ रे ऑप्शन कैंसल नेक्स्ट डायफ्रम ब्रोंकाइ टोरेक्स ये मून साधन अंगलों लंग्स माई टे वाला रे अधिकम आत्मा भंडा लगा आने ले इन दाने डायफ्रम डे ब्रोंकाइ इन डे टोरेक्स इन डे ब्रोंकाइ इन दे बारे इन दे लंग्स ले वेरिनो रे भाग तम विस्तीर्ण हम वैरी ना आउट भाग तो हमारे तोरासी क्या विटी इन्दु वाले उनपर तोरास सुम इधर आई बंदर बंदर लगा आने आदि बोले डायफ्रम है ना डायफ्रम इन्दु बारे इन्दु इन्दु आने मक्कले डायफ्रम उम लंग्स वाइटे नल्ला बंदर वैरी नो एक पार्ट आना है ना अपन इन्दु हमारा क्वेश्चन इन्दु बारे क्वेश्चन पर नमलं दे नम मुर्च्चे मुर्च्चे वैनम वाई करेला ना जस्ट उन्हें ओरे टाइम वंस वाई ची अर्न्या नमक के क्वेश्चन लोग उन्हें मंसला उला अवर इंदा उद्देश्य के ना दे नला दे नमलं दे ये नम पार्ट्स पार्ट्स आई मुर्च्चे ची वैनम वाई कर पन नमलं क्वेश्चन इंदा ने एक्सपेंशन अल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन � contract you know it are on a control in a not working the apart I came up a lay answer on the comment day day and they can answer a yes diaphragm I let diaphragm and send a deal with in the bag on a late to have a side I to be now the bag at the end of the blender and the diaphragm in the bottom of a diaphragm on a ending is a hike in other lungs and I'm like a year a legal gases are the take it a time for take it with a minimum I'm gonna come the contraction and relaxation is a hike in the other on a diaphragm on a but I'm not answer and then I'm a clay diaphragm diaphragm on I'm not answer it up okay in I'm gonna second question of a train guiding a lot of you like he guiding okay like you clear I can issue sick in the number next to question like a program that is not about the number and I'm the question there you go which of the following pair of organism can respire through skin skin nil ude respire a yam patia a link in a data are a good theory can that gv galil to a kill or a show as he can carry will a gv girl today jody a done for and then i turned on it to love them on a ring you know not to them to get said you can be jari can body la i'm a lamb are on you it's city can i get off नमले टेक्सटिल तैने ऑलरेडी तादनेरी किन्ना साधने गलाने इन द क्या नो ऑप्शन्स इन द वाइट से एर्थवॉम एंड इंसेक्ट फिश एंड इंसेक्ट फ्रॉग एंड एर्थवॉम बर्ड एंड फ्रॉग अल्लाह इन द क्या ने मन्नीरा शटपदम मल्सियम शटपदम तावड़ा मन्नीरा पक्षी तावड़ा ये दायर के इधर लो पढ़ा चोदिया ने ल what is the answer here? What is it? Earthworm and insect. Earthworm is the first option. The first option 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 is the first option. 
ഇൻസെക്റ്റുകൾ അവരുടെ സ്കിന്നിലൂടെയാണ് ആശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ അപ്പം ഈ ആൻസർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്താ മണ്ണിര ഷഡ്പഥം അല്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയോ ഫിഷ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് എന്താ മണ്ണിര അല്ല മത്സ്യവും ഷഡ്പഥവും മത്സ്യം ഷഡ്പഥം ആണോ അല്ല അല്ലെ ഫിഷിന് എന്തുണ്ട് ഗിൽസ് അല്ലെ ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് എന്തിന് ഫിഷിന് അപ്പം ഇൻസെക്റ്റുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പം ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ കേസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്പൈഡേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള എന്താ റിസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഫിഷസിന് ഫിഷസും ഇൻസെക്റ്റും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ണു അടച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത് നോക്ക് മക്കളെ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഏർത്ത് വേം എന്താണ് തവള മണ്ണിര ഫ്രോഗും ഏർത്ത് വേമും ആണോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ തവള തവള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തുക ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ തവള തവളകൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവർ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടാറ്റ്പോൾ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മാക്രി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ടാറ്റ്പോൾ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാറ്റ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ അവരൊരു തരത്തിലാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം തവളേന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെ തവളകളെ പെടുത്തുക അപ്പൊ തവളകൾക്ക് പല തരത്തിൽ റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് അവരുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതായത് അവര് മാക്രി നമ്മൾ മാക്രി എന്നൊക്കെ വിളിക്കൂലേ ടാറ്റ്പോൾ സ്റ്റേജ് ആ ടാറ്റ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു തരത്തിലാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു തരത്തിലാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർന്ന് വലുതായ തവളയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാകും അതിന് ലങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ലങ്സിലൂടെയും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രോക്സിന് എങ്ങനെയൊക്കെ റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഫ്രോക്സിന് സ്കിന്നിലൂടെയും റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിലൂടെയും റിസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അവർക്ക് ഗിൽസും ഉണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റേജിൽ അവർ ഗിൽസിലൂടെയും റിസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് മക്കളെ ഫ്രോഗ് അതുപോലെ ഏർത്ത് വേം ഓൾറെഡി സ്കിന്നിലൂടെയാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഏർത്ത് വേം ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തവള മണ്ണിരയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് തവളയും മണ്ണിരയുമാണ് എന്തിലൂടെ തുവക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലൂടെ റിസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ പറയണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ ബേർഡ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് ബേർഡ് പക്ഷികൾ എങ്ങനെയാണ് റിസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാലോ പക്ഷികൾക്ക് തൊക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പക്ഷി പക്ഷികൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഫ്രോഗിനും ഓർഗൻ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളും എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ അതായത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് ഓ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നേർവസ് ആയി പോവാൻ പാടില്ല ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതായിരിക്കുമോ ഇതും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് അതിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എൻ എം എം എസിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നതാണ് അപ്പം